평양 강사 허미수 조선 중기 때 학자이자 문신인 허미수는 어느 고을 부사로 부임하게 되었습니다. 어느 날 12살 먹은 아이가 병풍을 지고 관아를 찾아왔습니다. 웬 병풍이냐? 예, 원님께 보여드리려고 가져왔습니다. 허미수는 그것을 보고는 이방을 시켜 병풍을 세워 벽에 있습니다. 병풍에는 70 생남자 비오자라고 적혀 있었습니다. 이 글이 무슨 뜻이겠느냐? 70의 생남자 아니 비오자여. 70의 아들을 낳았는데 내 아들이 아니다. 라고 소년이 읽으니 허미수가 다시 고쳐 읽었습니다. 글이라는 것은 토에 따라 읽히는데 그렇게 다는 것이 아니다. 70의 생남자 한들 왜내 아들이 아니겠느냐? 라는 뜻이다. 그러고는 소년을 불러 들어오게 하였습니다. 원님이 묻기를 너는 그 병풍을 누가 주워서 치고 왔느냐? 혼자서 치고 온 것이냐? 어머님이 원님께 보여드리라고 하셨습니다. 어머님은 문 밖에 계십니다. 어머니를 들어오시라 해라. 아이의 어미가 들어오자 평양 강사가 물었습니다. 아이에게 병풍을 지워 보낸 이유를 말해 보아라. 제가 남편이 70일 때 시집을 와서 저 아이를 낳았습니다. 남편에게는 본처 서생의 딸이 하나 있었는데 재산이 있는 집이다 보니 이를 볼 사람이 없어 딸과 사위를 불러들여 가사를 맡기게 되었습니다. 그때부터 딸과 사위는 아버지가 죽게 되면 이집 재산은 모두 자기들 재산이 될 거라고 했지요. 그래서 하루는 조용히 남편에게 물었습니다. 당신이 돌아가시게 되면 저와 아들은 쫓겨나게 되고 재산은 모두 저들의 것이 될 텐데 우리가 살아갈 방도는 해두셨는지요. 걱정 마라. 저 다락에 병풍이 하나 있으니 그 병풍이면 살수 있을 것이다. 하고는 얼마 후 돌아가셨지요. 아이 아버지가 돌아가신 이튿날부터 저희는 사위에게 쫓겨나서 벌씨가한 거나 다름없이 살았습니다. 그럼 이것이 지금 내게 처음 찾아온 것이냐? 아닙니다. 전에 두번 올렸지만 어떤 판결도 없이 되돌려 주었습니다. 그래서 아무 소용이 없다고 생각했는데 이번 사토님이 명관이라고 하기에 다시 가져오게 되었습니다. 원님 어미수는 아이와 어미를 물러가게 하고 병풍을 펴서 자세히 살펴보았습니다. 분명 이 병풍에 무언가 단서가 있을 것 같은데 그게 무언지 알 수가 없었습니다. 그런데 병풍에 그려진 그림을 가만히 보다가 무언가 떠올랐습니다. 그 그림에는 노인이 비스듬히 앉아 손가락을 뻗어 병풍의 역한을 가리키고 있는 것이었습니다. 아하 저기에 무언가가 있겠구나. 하며 이 방을 불러 그림 속 노인이 가리키는 곳을 칼로 찢어 보라고 했습니다. 그러자 그 안에서 문서가 쏟아져 나왔습니다. 이것을 딸과 사위에게 맡기면 저희들이 꽤 차고 아이에게는 돌아가지 않을 것이 뻔하고 또 이것을 미리 아이에게 주면 딸과 사위에게 죽임을 당할지도 모른다고 생각해서 병풍 속에다 넣어둔 거였습니다. 원님은 딸과 사위를 불러오게 해서 물었습니다. 너희는 저들을 아느냐? 사위가 대답하기를 장모와 그 아들인데 인사칠에 정도 하는 사이입니다요. 그래? 전 신세진 일도 전혀 없습니다. 그럼 너희가 농사 짓고 있는 그 땅은 너희 것이냐? 예, 처와 함께 값을 치르고 산 토지입니다. 그래? 그럼 문서가 있겠구나. 예. 집에 있습니다만. 어서 가서 가져오도록 해라. 그러고는 이방과 딸 내외가 가서 찾아오게 했지만 아무리 찾아본들 문서가 있을 리가 없었습니다. 이방이 돌아와 문서를 찾지 못했다고 하자 원님이 딸과 사위에게 호통을 치며 말했습니다. 내 아버지의 이름으로 된 문서가 여기 있건을 어찌 너희가 샀단 말이냐. 어린 동생과 어미에게 토지와 세간을 챙겨주어야 함이 인간의 따뜻한 도리인데 금수만도 못한 놈들이구나. 너희의 행실을 보아서는 죄다 빼앗아 아이에게 주는 것이 마땅하나 10년을 지켜온 공을 생각해서 절반을 갈라 나누도록 해라. 
소년과 어머니는 사또의 명판결에 감사하였습니다.